怎么会是他呀？哎呀，坏了坏了！你怎么来了，哥？不知何故，有个姑娘拿着摩鲁古的令牌闯进来，要不要把她抓过来？不用。朕还从来没有见过一个姑娘参加射柳大赛呢，有意思。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤三折，真是精彩啊！哎，传旨，朕要给多亏者亲自佩刀。宣，韩德让觐见。还不快走！要不是有人识诈，这个第一名应该是我的。这是欺君之罪，快走啊！我就是不服气。让这个契丹女子也一块上来。这可是欺君之罪，乌古里，你盯着他，我去找爹爹。哎，大姐，你干什么去啊？我去救燕燕啊。大姐，主上也没说要把燕燕抓起来呀、啊。主上性情不定，谁知道一会儿召他又会如何？我怎么可以在这里坐视不管呢？大姐，等会儿再去，我们先看看情况嘛。
参拜主上。平身，谢主上。从今以后，你就是我大辽郎君君右统帅。谢主隆恩。你就是我的国，此人乃是臣的幼女，叫燕燕。臣教女无方，请主上降罪于臣。主上，此事与爹爹无关，是臣女看管不严，我愿引咎自责，替妹妹赎罪。主上开恩、啊，请主上开恩。欺君犯上，我甘愿受罚，但我做的这一切都是为了大辽，为了主上。别再说了，听他说。淑律太后常说，我们身为大辽儿女，要时刻心系大辽，所以臣女今天这么做，不是为了出风头，更不是要无理取闹，只是我想向爹爹证明，向主上证明，虽然我身为女儿身，但我一样可以带兵作战。虽然今天我没有拿到第一，并未如愿以偿，但下次比赛我依然会参加，直至夺冠。到那个时候，臣女再效忠大辽，再为主上尽心。今天此事，我一人承担后果，还请主上降罪责罚。站起来。谢主上，像真的很像啊，跟当年的长公主简直是一模一样。也只有她能够生出这么一个有性格的女儿。真喜欢，来。哎，四九。